慧，你怎么了？你没事吧？我在湖边，赶紧过来一趟，有点事情处理一下。别害怕，啊，我来处理。来喝点水。醒了，我好像又要赔你一件衬衫了。还能开玩笑，不错。上次看你哭那么惨，还是五年前我们分手的时候。新奇先生，五年前那个不叫分手，那是你单方面甩了我。所以啊，我也一直在为我愚蠢的行为付出代价。终于下了，谢谢你。那。你能告诉我到底发生了什么吗？你知道五年前我为什么被官潮开除吗？因为他们说，说我勾引上司未遂，反而诬告他性骚扰，这个上司就是程启让。五年前，我大学毕业之后，如愿进了官潮。那时候，程启让只是研发部的副总。你会？程总，你知道我们俩是校友吗？丁教授总给我提你。过奖了。师哥关注你的表现。谢谢。因为他是我的校友。再加上他为人又比较谦和，哦，程总，对我们这些新员工都很好，所以我对他本来就没有戒备之心。咖啡给你的，非常感谢您让我进入这个项目。没事，忙你的。谢谢。参加工作不久之后呢，他就把当时最重要的项目给我做。别人都去吃饭了，为什么你还在工作？程总。嗯，你看看。哎，没问题了，谢谢程总。我一度以为他是看中了我的能力，直到那一天。程总，您找我。来，进来，进来。是不是写的程序还是有点问题？你的程序一点问题都没有，并且做的很好。
。年轻人，别每天忙忙张张的，让自己放松下来。现在是什么时候？是下班，我们俩可以像朋友一样。陪朋友喝一杯，程总，我不太会喝酒。一会儿我现在心情特别的不好，你就陪我喝一杯行吗？就喝一杯。也祝你工作越来越顺利。谢谢程总。你好。不会喝酒。我好像有些程序没有写完，我得回去了。别回，别回，求你放开我，我得回去了。别回，张总，你放开，别回，啊啊！救命啊！别回，张总，救命啊！啊啊啊啊啊啊啊啊！我救你啊！啊啊啊啊！后来呢？后来我向 HR 举报程启让性骚扰。林旭月当时说他会替我作证，但没有想到，他在最后的关头，站到了程启让的那边。林旭月，你怎么可以做伪证呢？不然呢？帮你，去挑战程总吗？那代价太大了。我们现在能做的，就是跟现实低头。更何况那个人是程启让。因为有林希月的证词，直接将程启让认定为无辜的受害者，而我呢，就变成了一个为了升职，不择手段的坏女人。那你明知道他是那样的人，那天在酒会上，你为什么还要？因为程启让的父亲程教授，他是二尖瓣膜的权威，当时全圈的情况已经很危险了。只要我那么做了，他就会去求他的父亲飞回来给全全做手术。所以，在你们最需要我的时候，我不但不在你们身边，还对你说了那么过分的话。对不起，明慧。对于我缺席的过往，我没有办法弥补。但既然现在我已经回来了，我绝对不允许他那么欺负你。这件事情不会就这么算了。心情，你听我说，程启让那种人，不值得你浪费时间的。他虽然看上去文质彬彬的。但如果被逼急了，他就是一头猛兽。我不希望你被这样子的人纠缠上。听我的，什么都别想，什么都别管，剩下的都交给我。嗯。嗯。怎么样了？已经醒了，但他不敢通知家属。我就一直在这儿守着呢。伤呢？伤倒还好，就是手臂脱臼了，没什么致命伤。敏慧姐下手还是挺有分寸的。说了不用通知家属了。看来你也知道这种事情不能让郑怡婷知道。既然是新总的人把我送过来了，那为什么我在这儿？其实。不用我再多说了吧？不仅知道，甚至还后悔没能揍你几拳。我现在打算告敏慧故意伤人。哎呀，你看我现在这个样子，他能判多久啊？心总有兴趣当我的证人吗？程总说笑了，敏慧只是自卫伤人，警察来了。抓谁还不一定呢
。有了靠山就是不一样啊。来，贤妻，我一直想问你啊，你到底是怎么把敏慧搞到手的？用钱，还是项目？哦，二弟，敏慧姐，老板已经在里面了。好，但我的事情，我想自己解决。我不管敏慧是怎么勾搭上你的，但是我只想问你一句：你从来没有怀疑过他，接近你只是因为你的钱吗？怀疑过，我甚至还为此伤害过他。这是我这辈子最后悔的一件事。程启让，你口口声声说喜欢他，可是你的感情根本就不叫喜欢，你只是想占有。当然，我也一样。嘴上说着喜欢他，却是伤害他最深的那个人。我和他之间深爱过，也恨过。所以未来的日子，只要我心情还活着，就绝对不允许任何一个人伤害他，包括我自己在内。所以你别逼我。现在为了他，我什么事情都做得出来。你今天来既然是求我的，是不是应该拿出点诚意来？谁说我是来求你的？你想要报警可以，没问题。我会帮他请全冰城最好的律师，连带你们五年前性骚扰案件全部重新调查一遍。只要出证据，立刻起诉你。没找到证据也没关系，我会把这些事情放到网上。让大家去评判。啊，对了，听说郑邦国有意让你接班了，你说他听到这种丑闻，会不会改变主意啊？你威胁我？没有，怎么会威胁你呢？你现在受的伤，比五年前敏慧受的微不足道。慢走啊，老板，你终于熬出头了。不早了，程总早点休息。